。哎，等等，这什么呀？哦，宜贵人怕冷，这是给宜贵人驱寒用的红罗炭，刚从景阳宫送来。不错，这宫里早没了炭火，只有我们家主子还在用，皇上特许的。打开看看啊！好，送进去吧，找个角落里放好啊。多谢贤妃娘娘，这儿可真是精致。说不上精致，地方狭小，你只能带一些随身的物件，其余的先留在景阳宫，随时去拿便可。嗯、这香包里面塞的都是香草，驱虫用的，定是海贵人手巧，劳心劳力为我做的。一个人可是运中怕冷，才点了这么多炭盆。是，嫔妾已叫人多端了些炭盆来取暖。可是这个炭有点呛人。贤妃娘娘宫里早停了炭盆，难免有些闻不惯吧？嫔妾这儿点着檀香呢，闻着倒不觉得呛人。你闻得惯便好。主，您该喝安胎药了。宜贵人，你这安胎药的药方和药渣能否让我带回去查一查？贤妃娘娘是觉得这药有什么不妥？那嫔妾不喝了。不是不是，你现在住在延禧宫，你的衣饮衣食我都得格外仔细，只是小心，并非说药有不妥。多谢贤妃娘娘关心。后面人跟紧点。小心，什么声音？慢着，这是什么？回主的话，这是御膳房送来的新鲜鱼虾。贤妃娘娘，奴才是小福子的兄弟小路子，一贵人玉玺想吃些新鲜鱼虾，这些个都是御膳房特地为一贵人准备的。我看看那桶。一向都是你送的吗？一向是奴才经手。送进去吧。这。主，宜贵人的安胎药方和药渣，不如交给奴婢去检查。你找的太医可靠吗？可靠。江太医是奴婢的家乡旧识，他虽然官职卑微，不过奴婢相信他的医术。你是相信他的医术，还是相信他的人？主，看来我不必为你找婆家了，你已经找到心上人了。奴婢不敢。你让他在太医院好好做，有朝一日会成全你们的。环心在，之后宜贵人的膳食一定要由银针试过。是，贤妃娘娘。贤妃娘娘如此小心，为了你们母子，再小心也不为过。请主们用膳了。嗯、主，今儿的菜色共八品，有枇杷大虾。绣球干贝、炒珍珠鸭、奶汁鱼片、鲜磨菜心、玉笋蕨菜、砂锅煨鹿筋、荷。
和金腿烧鱼圆山鸡汤。这些鱼虾都是发物，吃这么多，一贵人不怕会生痈疮吗？都说有孕时多吃些鱼虾，孩子聪明。为了孩子，生点痈疮算什么？这些话都是哪儿传出来的？玫瑰人也爱吃鱼虾。就是玫瑰人那会儿，我听纯平娘娘跟家贵人说过，就记着了。哦，纯平有过阿哥，想必这话不会有错。贤妃娘娘，我们家主有些头痛不安，您若是得空，可否去看看？我现在就去，你去请许太医。是。许太医，我已满三月身孕，按理说这胎象已经稳定。可为何常常感觉头痛难眠、夜不安枕？贵人无恙，只是头回有孕，上火厉害，也属常事。宜贵人嘴角生了痈疮，本宫已经备下了白菊茶。贤妃娘娘细心，微臣会再开些清凉下火的汤药，贵人只要按时服用即可。多谢太医，所心。带许太医去旁边开药。是。宜贵人，或许是你房里日夜点着炭盆，干燥，才会头疼上火的，不如灭几个。自从有孕后，身上总觉得寒劲劲的，贫妾可离不得这些炭盆，若再加几个才好。小福子，哎，主，再添两个便够了。奴才已经烧上了，等火再旺些就端进来。贤妃娘娘，不好了，我们家贵人，我们家贵人见大红了。总会如此。有了晚上之后，主便开始腹痛，因为主每常也有腹痛之时，奴婢还以为不要紧。许太医，请了吗？你已经去请了。永皇，无论听到什么动静，都不许往宜贵人那儿去，听到吗？是。宜贵人，姐姐，宜贵人昏死过去了。宜贵人。送来的这副耳坠可真好看，红宝石最衬主了。你看这蝴蝶都栩栩如生的，奴婢要不要给主换上？主儿，主儿，延禧宫终于出事了，是吗？又有贵子生不下来呀、啊。走，咱们去瞧瞧。主，主，主，主，快，毛巾，贤妃娘娘，奴才在腹中，没的动静。快，快，快，毛巾，贤妃娘娘。我们每天跟他在一起，不都好好的吗？我们都小心翼翼的在照顾他，怎么会出这种事儿呢？贤妃娘娘，实在没有办法了。微臣只能用药催一下宜贵人腹中的死胎，以免留在母体中，连宜贵人也保不住。为什么？微臣也不知道，只能等催下龙胎后，才能诊断。请贤妃娘娘。海贵人挪动玉步，稍后消息。
皇上，皇上，你要不要去看看衣贵人？皇上，朕不敢进去。为什么？为什么朕的孩子又没了？为什么朕登基以后，一个孩子也活不了？是不是老天爷在惩罚朕？惩罚朕，虽得了九五之尊的尊荣，却失去了。已经有了三个阿哥了，还会再有的啊。